вышли из ресторана. В принципе, неплохо, еда вкусная, но мне кажется, слишком дорого для такого рода кухни. Мне не все понравилось. Ну так, из десяти я бы поставила, наверное, семерочку. Вот, и сейчас мы проходим мимо памятника Петру Первому. Здесь очень сильный ветер, поэтому я надела капюшон. Петровский, 1752 года. Мы сейчас попытаемся попасть вот туда. Мы заметили, что здесь очень мало людей на улицах. Сейчас мы пытаемся пройти к Петровскому доку. И вот перед нами находится памятник Попов Александр, изобретатель радио. Да, кстати, именно в Кронштадте было изобретено радио. Кстати, о радио, если вы еще не являетесь слушателем моего подкаста, у меня их точнее два подкаста, один это Russian with Dash, а второй подкаст это Russian Twist, который я веду совместно с Томом из Лондона. Подписывайтесь, слушайте. Смотрите, я иду вдоль очень интересного здания. Это здание заброшенное. Здесь никто не живет. Окна пустые. Очень интересно, для чего предназначалось это здание, кто в нем жил. Здесь даже деревья немного поваленные. И сейчас мы посмотрим, здесь какой-то валяется хлам. Видимо, то, что вынесли из этого здания. Сейчас я вам покажу. Какие-то шкафы. Интересно, есть ли здесь где-нибудь пианино. Смотрите, шкафы разные, кресла. Вот этот... Интересный диван, видно, что старый. И кресло тоже видно такое старенькое. Вот еще красное кресло. Жутковато, внутрь не пойду. Здесь все битые стекла. В общем, да, грустно немного выглядит здание. Кстати, у меня на канале есть два видео. Одно из них называется «Заброшенная Россия», то есть это мы ездили по нескольким местам, по нескольким заброшенным усадьбам. Вот, если вы не смотрели, посмотрите. Вы знаете, забавно то, что когда живешь в городе, не являешься туристом города, то как-то редко смотришь какие-то достопримечательности, и когда ездишь в места, в которых никогда не бывал, чувствуешь себя настоящим туристом, потому что ты сразу покупаешь билет на экскурсию, сразу узнаешь новое. Так, мы подошли к какому-то странному сооружению. Это какая-то стена с Петровских времен еще. Поднимемся, да? Поднимемся? Ой! Рубрика «Заброшенная Россия» опять начинается. Ой, Никита, Может, дай ручку. Остановится. Мы все хотим посмотреть на Петровский док. Говорят, что он был сделан в, кар... в кратчайшие сроки, был построен. И каменная кладка имеет какой-то интересный рисунок. Вот у нас тут какой-то котик на дереве сидит. 
А, ему нет дела до нас. Мы встретили каких-то ребят, которые сказали, что можно пролезть к доку. Посмотрим. Ой. Вот так мы. Спасибо. Давай пролазь. Смотрите, под ноги там там еще проб. Хорошо. Юные сталкеры. Я себя чувствую реально как в фильме Сталкер. Ребята уже на другой стороне. Это вот храм, точнее собор. Что-то я уже начала сомневаться в нашем походе. Ребята тут явно все знают. Ух ты! Не-не, мы залазить не будем. Да, ничего не бояться. Сейчас, сейчас. А вы сейчас куда идете? Вы сейчас куда идете? На второй этаж, а там что? А, ребят, ну мы дальше не пойдем, наверное. Спасибо вам. Нам получается обратно так же, да, идти? Хорошо, спасибо. Пока. Пока. Да, засали. Взрослые засали, как говорится. Не, мы просто боимся, что детей-то ладно отпустят, если поймают. А взрослых, скорее всего, нет. Поэтому мы пойдем обратно. Да, ну короче, развлечение у местных пацанов это ходить в старый Петровский док и смотреть склады с разными припасами. Во время экскурсии нам рассказали о том, что когда была фашистская оккупация, то есть когда... Ленинград был закрыт от всего внешнего мира. Именно Кронштадту повезло больше всего, потому что здесь были большие запасы продовольствия для военных, для моряков. И местному населению выдавали эти запасы, ну как сухой паек. И поэтому им повезло, они могли получать какую-то дополнительную пищу. Вот. По-видимому, сюда заходили корабли и спускали воду, и их здесь ремонтировали. Известняк, да, вот там? Ну, там, да, один стена известняк, облицовка гранит, видимо, идет. Угу. Ну, мы пойдем назад. Да, немножко обидно, что мы не пошли с ребятами, но с другой стороны у нас даже не было фонариков и не факт, что это бы все закончилось хорошо. Ну, вдруг там какая-нибудь охрана, не знаю. Но пацаны, видно, не первый раз идут в такие места. У одного из них был с собой топор. Я спросила, зачем ему топор. Он сказал, ну, на всякий случай. В общем... Это очень забавно. Мы возвращаемся обратно к машине. Сейчас, если мы увидим еще памятник рыбки Калюшки, я вам его покажу. Эта рыбка известна тем, что во время блокады Ленинграда, во время Великой Отечественной войны продовольствия, как вы знаете, не было. И 
эта рыбка считалась просто сорной рыбой, то есть ее никто никогда не ел, потому что она очень маленького размера, и в ней почти что нет никакого, никакого белка. Но если, например, поймать эту рыбу, сделать из нее паштет, это был дополнительный источник энергии, который так не хватало голодающему населению. И в честь этого в Кронштадте, в честь того, что рыбка помогла выжить голодающим людям, в Кронштадте установили небольшой памятник, и сейчас мы к нему направляемся. Я надеюсь, что еще не будет темно, когда мы к нему подойдем, и вы сможете его увидеть. Ну что, друзья, спасибо за то, что вы посмотрели это видео, подписывайтесь на канал. Что еще сказать? Спасибо за то, что вы со мной. Желаю всем отличного вечера. Пока!